Hola, bienvenido a mi canal The Language Cafe. Soy Edgar Montoya. Para ustedes que no me conocen, soy maestro, soy tutor uh, en línea y en persona de inglés. Y a veces enseño un poco más clases de español también. Pero generalmente más de inglés. Y estoy uh, haciendo propaganda por, uh, por Facebook o por YouTube y diferentes lugares para obtener más estudiantes del, para, para la, el, los estudios de inglés online. Pero hace unos días una, una señora en Facebook me pidió si quizás por lo menos le, le, le podría dar unos puntitos, unos mini lessons, algo en Facebook. Y yo pensé, bueno, es buena idea, me parece buena idea, como algo con obsequio, unos minutos, cinco o diez minutos de explicación de unos puntos de inglés. Y quizás de ahí... Uh, deciden, quizás me gust le, le gustaría tomarme como profesor, como su uh, maestro, por uh, una hora a la semana, dos horas a la semana, uh, oficial, oficial maestro. Pero he decidido dec empezar una serie de clases de, acerca de gramática, vocabulario, conversación, inglés cotidiano. Y hoy voy a empezar, hoy en caso que ustedes que no saben que Pensaba, ¿qué, está, ¿Qué está llevando Edgar hoy día? Es la camiseta de los argentinos de la, de la selección argentina que juega hoy contra Jamaica. Creo que ya terminó el partido. Bueno, y, uh, y esto, muchos dicen quizás este, este es gringo, esto tiene acento argentino, no tiene acento porteño. ¿Quién es? Mi, mamá, mi mamá es argentina, de, de Corrientes. Mi papá era peruano. Yo, yo orgullo. Mucho orgullo, yo soy de argentino, de sangre, y peruano también, y como norteamericano también. Ok, vamos a hacer un screen share y nos vamos a una página que me gusta usar con estudiantes. Y hoy vamos a hablar acerca del, del presente simple. Si oyen un, un perito ladrar por ahí, es mi perito Piri, que quiere entrar a la... Estoy... Hoy le estoy uh, juntándome con ustedes desde mi cocina. Ok, hablamos del present simple, del presente simple hoy. Okay? Es el más básico. Esta va a ser quizás un poco de inglés también, si leo unas cosas en inglés. Entonces, resulta ser un video quizás un poco bilingüe. Pero voy a explicar unas cositas aquí. The present simple tense. No, espero, no puedo ver nada con mis lentes. Sin mis lentes. The present simple tense is the most basic tense of English and uses the base form of the verb, except for the verb be. El presente simple, el tiempo presente simple es el más básico de inglés. Y usa una forma del verbo básico, excepto para el verbo be, que es estar o ser en español. The only change is cuando hablando, hablamos de poner S en la tercera persona, cuando estás hablando de he or she. Por ejemplo, he. Se dice, I eat, you eat, we eat, they eat. Pero the he or she tiene, no tiene que decir, he eats, she eats. You sleep, pero he sleeps. John sleeps. Mr. Smith sleeps till late. Ok. Esto, eso quiere decir, es en el tercera persona singular. How do you make the present simple tense? Positive sentences. I, por ejemplo, I, como dije, I eat, I sleep, I talk. I walk, I run. Ese verbo no cambia, no, no, no se tiene que agregar. Es la, la forma básica del main verb. Negative and question sentences. Por ejemplo, I, I do something. Okay, I, I do run. Okay, or the same. Oh, porque okay, vamos aquí un poco. Okay, examples with the main verb like. Por ejemplo, dicen, I, no hay verbo auxiliar aquí. I like coffee, simplemente. Say, you, say, oh, oh, you like coffee. Okay. He likes coffee. Aquí se pone el S. En el negativo tienes que poner aquí el not entre el, el verbo auxiliar y el, el main verb aquí. Entonces resulta ser, por ejemplo, oh, we do not, we do not like coffee. Okay. She does. He or she does. Okay, the form of do or does. I you, do, we do, they do, you do. Not like coffee. He does not like. 
Mr. Smith does not like coffee. Okay. Cuando se pone en forma de, de pregunta, estos, el verbo auxiliar y el, el sustantivo cambian de lugar. Tienes que decir, do, uh, do you like coffee? Diferente en español. ¿sí? ¿Le gusta café? Okay. Pero español, en inglés, do, do you like coffee? For he, she, otra vez, does he like coffee? Okay. Does your wife like coffee? A su esposa, a su señora, le gusta café. Okay. For positive verbs, positive sentences, frases, oraciones positivas, no hay verbo auxiliar. Como dice aquí, ¿viste? Aquí, boom, no hay nada aquí, simplemente vas al, al sustantivo, al, a la, sí, al verbo, main verb, y al objeto. Okay. El emphatic do, si cuando quieras hacer énfasis, pero a veces ser, I do wish you'd stop. Bueno, pues, me gustaría que pares de hacer algo. I, I, I wish you'd stop. Pero uno quiere hacer un poco de énfasis. I do wish you'd stop. Pero en serio, uno dice, me gustaría, por favor, que pares. El do es, se dice, llama el emphatic do. Okay. Una señora le dice al esposo, you don't like my coffee. It's honey. Querida, I like uh, uh, your, uh, your dinner, your food. I like your food. No, you don't like my cooking. No me gusta, no, no te gusta como has cocinado. Pero él quiere hacerle énfasis. Él dice, I do, pero en serio, I do like your coffee. Okay. Present simple with the main verb be, the structure of present simple with the main verb be is. Okay. The linking verb, el verbo que conecta es I am. Okay. You are, he is. Usan it. Am, are, is. Okay. I am, you are, he is, she is. Okay. I am solamente for I. I am. I am American. You are, you are Argentine. Okay. Eres o sos argentino. Okay. He is Argentino. Right? I am French. You are French. He is French. I am, I am a negativo. I am not old. You are not old. He is not old. Okay. Aquí se pone el negativo, el cual not, not entre el main verb. Okay. Y el adjetivo que usas aquí. I am not old. Y la pregunta, am I late? Are you, are you late? Are you coming? Vas a venir a mi party? Are you coming to my party? Oh, yes. Oh, you, you are coming to my party. En la respuesta. Oh, yes. You are coming. Okay. Okay. Esos son los puntitos nomás. Quería hablar acerca del, del presente simple hoy día. Okay. Okay. Espero que... Bueno, enseño inglés. Enseño algo así de esta página y de otras páginas. Hablamos... Y la ventaja de tomar clases conmigo es que me puedes hacer preguntas. Generalmente, mis clases son de privadas y clases son clases particulares. Y me puedes decir, puedo practicar más con usted eh, en conversación, uh, hacerte uh, un examen oral y podemos uh, practicar más juntos en, y, y por una hora. Y me puedes... Hacer preguntas, mandar preguntas durante la semana también, practicar estos tiempos más. Y la gramática, la gramática, muchos no les gusta estudiar gramática, pero no es tan duro, no es tan difícil. Realmente le digo la verdad, la español, la gramática española es un poquito más, más grande, más detallado, más complicado que, el, que el, la gramática del idioma inglés. Entonces, hay partes difíciles, hay partes fáciles de cuando se estudia gramática. Pero podemos estudiar de cualquier forma, de, de sitios, usando sea, sitios, usando libros, practicando conversación. Y uno aprende a veces, así nomás aprende fácil la, la gramática, entre sí, entre otra, otras cosas. Bueno, gracias por estar, gracias por mirar. Espero verles en otro video y quizás en persona en mi clase. Uh, por el Language Cafe, soy Edgar Montoya. Uh, chao, chao. Muchas gracias.